Bonjour. L'article de Freud intitulé « Création littéraire et rêve éveillé » date de 1908. Dans cet écrit, Freud pose la question que se pose généralement le profane face à un écrivain. Où va-t-il chercher tout cela et comment fait-il pour, pour faire naître en nous tellement d'émotions Serait-il possible de découvrir en nous-mêmes une telle capacité, une telle compétence, un tel pouvoir Freud évoque alors l'enfant qui joue, l'enfant qui se crée un monde à lui, ou plutôt, précise-t-il, qui transpose les choses du monde où il vit dans un ordre nouveau, tout à sa convenance. Dès lors, très peu de choses différencient le jeu de l'enfant de ce qu'on appelle le rêve éveillé. L'écrivain fait comme l'enfant qui joue. Il se crée un monde imaginaire qu'il dote de, de grandes quantités d'affect tout en le distinguant du monde réel. Que se passe-t-il ensuite quand l'enfant grandit et qu'il cesse de jouer eh bien, l'homme adulte, nous dit Freud, se souvient du grand sérieux avec lequel il s'adonnait à ses jeux d'enfant et il en vient à comparer ses occupations soi-disant graves à ses jeux infantiles. Alors, il s'affranchit de l'oppression par trop lourde de la vie et il conquiert la jouissance supérieure de l'humour. Ainsi, poursuit-il, celui qui avance en âge cesse de jouer il renonce en apparence au plaisir qu'il tirait du jeu, mais tout connaisseur de la vie psychique de l'homme sait bien qu'il n'est guère de choses plus difficiles à celui-ci que le renoncement à une jouissance déjà éprouvée. À vrai dire, nous ne savons renoncer à rien, nous dit Freud, nous ne savons qu'échanger une chose contre une autre. Ce qui paraît être renoncement n'est en réalité que formation substitutive. Aussi, l'adolescent, en grandissant, ne renonce-t-il, lorsqu'il cesse de jouer, à rien d'autre qu'à chercher un point d'appui dans les objets réels. Au lieu de jouer, il s'adonne maintenant à sa fantaisie, il édifie des, des châteaux en Espagne, il poursuit ce qu'on appelle des rêves éveillés. Je crois que la plupart des hommes, à certaines époques de leur vie, se créent ainsi des fantasmes. Freud souligne alors que le jeu des enfants est orienté par des désirs, à proprement parler par le désir qui aide à élever l'enfant, c'est-à-dire celui de devenir grand, celui de devenir adulte. L'enfant, dit-il, joue toujours à être grand. Il imite dans ses jeux ce qu'il a pu connaître de la vie des grandes personnes. Il n'a donc aucune raison de dissimuler ce désir. Il n'en est pas de même de l'homme adulte. Celui-ci, d'une part, sait qu'on attend de lui non plus qu'il joue ou qu'il s'abandonne à sa fantaisie, mais qu'il agisse dans le monde réel. Et d'autre part, parmi les désirs qui sont à la base de ses fantasmes, il en est qu'il est nécessaire de dissimuler. C'est pourquoi l'adulte a honte de ses fantasmes, les sentant enfantins et interdits. Freud nous invite alors à saisir quelques-uns des caractères du rêve éveillé. D'abord, souligne-t-il, l'homme heureux n'a pas de fantasme. Seul en crée l'homme insatisfait. Pour quelle raison Mais tout bonnement parce que les désirs non satisfaits sont les promoteurs des fantasmes. Tout fantasme est la réalisation d'un désir. Le fantasme vient corriger la réalité qui ne donne pas satisfaction. Les désirs qui fournissent son impulsion au fantasme sont orientés dans deux directions principales. D'un côté, des désirs ambitieux et d'un autre côté, des désirs érotiques. Mais n'allons pas croire que ces créations de l'activité de notre imagination soient fixes et immuables. Ces rêves éveillés se modèlent en fonction de ce que la vie nous apporte jour après jour. Et Freud insiste sur le point suivant qui est un point capital. Un fantasme flotte entre trois temps, les trois moments temporels de notre faculté représentative. Le travail psychique 
part d'une impression actuelle, d'une occasion offerte par le présent, capable d'éveiller un des, des grands désirs du sujet. De là, il s'étend euh, au souvenir d'un événement d'autrefois, le plus souvent infantile, dans lequel ce désir était réalisé. Et il édifie alors une situation en rapport avec l'avenir et qui se présente sous la forme de réalisation de ce désir. C'est là le rêve éveillé ou le fantasme qui porte les traces de son origine. Occasion présente et souvenir. Ainsi, passé, présent et futur s'échelonnent tout au long du fil continu du désir. Freud nous, nous en donne l'illustration suivante. Imaginez un jeune homme euh, pauvre à qui vous auriez donné l'adresse d'un patron chez qui il pourrait trouver un emploi. Eh bien, peut-être en route, ce jeune homme s'abandonnera-t-il à un rêve éveillé, adapté à sa situation présente et engendré par elle. Ce fantasme pourra consister à peu près en ceci. Le jeune homme est agréé, il plaît à son nouveau patron, on ne peut plus se passer de lui dans l'entreprise, il est reçu dans la famille du patron et, et il épouse la ravissante jeune fille de la maison et il dirige alors lui-même l'affaire en tant qu'associé et plus tard successeur du patron. Le rêveur se procure par là à nouveau ce qu'il avait possédé dans son heureuse enfance, c'est-à-dire la maison protectrice, les parents aimants et les premiers objets de ses tendres penchants. Vous voyez, nous dit Freud, par cet exemple, comment, comment le désir sait exploiter une occasion offerte par le présent afin d'esquisser une image de l'avenir sur le modèle du passé. Et l'auteur de préciser, l'envahissement du psychisme par les fantasmes et, et le fait qu'ils deviennent prépondérants sont des conditions déterminantes de la névrose ou de la psychose. Les fantasmes sont d'ailleurs les premiers échelons psychiques des symptômes de souffrance dont nos malades se plaignent. Quant à nos rêves, à nos songes nocturnes, hein, ils ne sont rien d'autre que des fantasmes, appartenant la plupart du temps à cette catégorie de, de rêves considérés comme tellement honteux que nous éprouvons le besoin de refouler les désirs qu'ils expriment. Et seule une, une expression des plus déformés subsiste au réveil. La suite de l'article nous ramène ensuite à l'écrivain. Freud souligne la présence systématique du héros dans les histoires. Héros courageux, immortel, héros que nous accompagnons au fil des péripéties de l'histoire, héros auxquels, bien sûr, nous nous identifions et qui, face à tous les dangers, nous dit « Es kann dir nichts geschehen », c'est-à-dire « il ne peut rien t'arriver, il n'y a rien que tu ne puisses faire ». Et Freud, de porter l'estocade, on peut, je crois, sans peine, reconnaître à cet indice d'invulnérabilité qui se trahit ici. C'est sa majesté, le « moi » héros de tous les rêves diurnes comme de tous les romans. Euh, Voulez-vous d'autres traits typiques de ces récits égocentriques qui dénotent cette même parenté avec le moi Eh bien, si toutes les femmes du roman tombent régulièrement amoureuses du héros, il faut voir là non pas un tableau de la réalité, mais un élément nécessaire du rêve diurne. De même, si les autres personnages du roman se divisent en « bons » Et en méchant, renonçant à ce caractère bigarré que les caractères humains nous offrent dans la réalité, c'est que les bons sont ceux qui viennent en aide au moi, devenu le héros du roman, tandis que les méchants figurent ses ennemis et ses concurrents. Et pour asseoir encore plus fermement euh, l'assimilation du poète au rêve éveillé et de la création littéraire au rêve diurne, eh bien, Sigmund Freud revient sur le rapport du fantasme au fameux trois temps qui s'échelonne sur le fil continu du désir. Un événement intense et actuel éveille chez le créateur le souvenir d'un événement plus ancien, le plus souvent d'un événement d'enfance. De cet événement primitif, désir dérive par le désir qui trouve à se réaliser dans l'œuvre littéraire. On peut reconnaître dans l'œuvre elle-même aussi bien des éléments de l'impression actuelle 
que de l'ancien souvenir. L'œuvre littéraire, tout comme le rêve diurne, serait donc une continuation et un substitut du jeu enfantin d'autrefois. Quant aux récits qui proviennent du trésor du folklore, c'est-à-dire des mythes, des contes, des légendes, eh bien Freud les considère comme les reliquats déformés des fantasmes de désir de nations entières, les rêves séculaires de la toute jeune humanité. Il demeure une question, une question à laquelle la fin de l'article tente de répondre. Comment le Créateur parvient-il à éveiller en nous de telles émotions Eh bien, vous vous souvenez que le rêveur éveillé cache soigneusement aux autres ses fantasmes parce qu'il sent qu'il a des raisons d'en avoir honte. Seulement, lorsque ces fantasmes, qui pourraient nous paraître repoussants s'ils nous étaient confiés, hein, lorsque ces fantasmes sont joués, c'est-à-dire lorsqu'ils sont racontés sous la forme d'une histoire, alors, au-delà du plaisir esthétique qui est procuré par le récit, eh bien, la véritable jouissance de l'œuvre littéraire provient de ce que notre âme se trouve par elle soulagée de certaines tensions. Et Freud, de conclure, peut-être même le fait que le Créateur nous mette à même de jouir désormais de nos propres fantasmes, sans scrupule ni honte, contribue-t-il pour une large part à ce résultat. A bientôt